¿Qué demonios es eso? Me he comprado una GoPro. Con esta podría hacer fotografías de las huellas y sacar luego la ampliación correspondiente. ¿Puedo pasar? Por favor, pase usted y tome asiento. Él es el señor Robinson. Es mi secretario confidencial. Puede usted hablar delante de él con total confianza. Vayamos a lo que importa. Veo que usted necesita de nuestros servicios, señorita. Soy Beatriz Kingston y vivimos en Soto Grande. Eh, ayer por la noche, una señora que se aloja en nuestra casa perdió una valiosa perla rosa. Entre los comensales se hallaba Lawrence en Vincent, que durante la cena nos habló de su agencia. Y mi madre me envió para ver si ustedes quieren hacerse cargo del caso. La verdad que esta pérdida es un trastorno. ¿Y han llamado ustedes por casualidad a la policía? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Por Dios! Hubiese sido ridículo llamar a la policía para descubrir después que la dichosa perla se había echado a rodar debajo de un mueble o algo por el estilo. Así que puede ser que la perla se haya simplemente extraviado. Hay personas que se complacen en armar un escándalo por cualquier cosa. Sí es, pero yo estoy extremadamente ocupado en estos momentos. Comprendido. Pero Robert, creo que podremos ir a Zoto Grande. ¿Podría darnos la dirección? Es el Soto Grande, en la calle de la isla. Pues entonces esperaremos. Buenos días. Qué muchacha más rara. No he tenido tiempo de darme cuenta de su verdadera personalidad. No me extrañaría nada que hubiese sido ella quien ha robado la perla. Vamos, Richard. Saca el coche y vamos inmediatamente a Soto Grande, sin perder un momento. Esa muchacha es más lista que el hambre y desdichada por añadidura. ¡Pobrecilla! No querrás decirme que por la forma de su nariz ha sido capaz de descubrir su carácter y su vida de milagros. Te diré lo que vamos a encontrar allí en Soto Grande. Eh, una familia de quiero y no puedo, con ansias de moverse en los ambientes más selectos de la sociedad. Y un padre, si es que lo hay, con algún rango militar. Eh, la muchacha se viene a esta clase de vida por no contradecir a sus padres, sí. aunque ello no signifique tener que despreciarse por su debilidad. Sí, pero estoy como loco por usar mi nueva cámara. Tiene un objetivo fantástico. Sí, conozco ese tipo de cámaras. Para cuando tú hayas conseguido ajustar el objetivo y calcular el tiempo de exposición, ya te habrán saltado los sesos y estarás pidiéndome a voz en grito un móvil. Solo un alma carente de ambición sería capaz de contentarse con uno de esos móviles que tú dices. Bueno, te aseguro que voy a tener mejores resultados con mi móvil que tú con tu supercámara. ¿Qué desean? Hola, buenos días. Somos de la agencia de detectives Bloom. Venimos de parte de la señorita Beatriz Kingston. Hace rato que les estaba esperando. Supongo que es el señor Bloom. Yo soy el coronel Kingston. Saint Vincent me ha contado cosas maravillosas de su agencia y además he visto el anuncio que han publicado en la prensa 
creo que ese servicio de 24 horas que ofrecen es maravilloso y es lo que nosotros necesitamos. Está muy bien, coronel. Todo el caso en sí es desagradable, caballeros. Absolutamente desagradable. Entonces, ¿podría hacernos una relación de los hechos? Claro que lo haré, ahora mismo. Tenemos en este momento residiendo con nosotros a una antigua y buena amiga nuestra, Lady Laura Barton, hija del difunto conde de Doñana. Como digo, Lady Laura es una antigua y buena amiga nuestra. Unos cuantos estadounidenses amigos míos que acaban de llegar, los Hamilton, que tenían muchas ganas de conocerla. Y nada más fácil, le dije. Ella se hospeda en mi casa en estos momentos, así que vengan a pasar el fin de semana conmigo. Usted sabe la debilidad que tienen los americanos por los títulos nobiliarios. No solo ellos, coronel Kingston. Verdad, caballero, verdad. No hay nada que yo deteste más que el esnovismo. Eh, bueno, como les venía diciendo, los Hamilton vinieron a pasar el fin de semana. Ayer noche estábamos jugando al bridge, cuando de pronto se le rompió el cierre de uno de los pendientes que llevaba a la señora Hamilton. Se los quitó y los dejó encima de una mesa, allí al lado, con el propósito de recogerlo de nuevo antes de retirarse a sus habitaciones. Por lo visto se olvidó de hacerlo. Debo explicarle, señor Bloom, que el pendiente consistía en dos pequeños diamantes laterales de los que colgaba una perla rosa. El pendiente fue encontrado esta mañana en el mismo lugar que lo dejó la señora Hamilton, pero la perla, una perla creo de incalculable valor, había sido arrancada de él. Pero ¿quién encontró el pendiente, coronel? La doncella Gladys Hill. ¿Hay algún motivo para sospechar de ella? No, ella lleva con nosotros más de 40 años y hasta la presente no hemos tenido queja alguna. Pero eso no quiere decir nada. Exactamente. ¿Quiere usted describirme la dependencia y decirme las personas que estaban presentes en la cena de ayer? Tenemos una cocinera que lleva tan solo dos meses con nosotros, pero no creo que haya tenido oportunidad de acercarse a la sala. Y la doncella de Lady Laura, como es natural. Alice es francesa. Bien. ¿Y los comensales? El señor y la señora Hamilton. Mi esposa, mi hija y yo. El señor San Vincent, Lady Laura y Remy, que estuvo un gran rato después de la cena. ¿Y quién es el señor Remy? El hombre más pestilente que pueda usted imaginarse. Socialista rabioso y con fuerza persuasiva en la argumentación. Pero un hombre a quien yo no confiaría ni la cabeza de un alfiler. Un hombre peligroso, en suma. Entonces, ¿es del señor Reni de quien usted sospecha? Sí, sí señor. Es un hombre por lo rojo que es, sin escrúpulos. ¿Quién no dice que en un momento dado, mientras estábamos jugando, arrancó la perla y se la guardó en un bolsillo? ¿Cuál fue la actitud de la señora Hamilton? Pues quería que yo llamase a la policía. Eso sí, después de habernos convencido de que la perla no había rodado y estaba por debajo de ningún mueble. ¿Fue usted quien la disuadió de esa idea? Yo era contrario a cualquier tipo de publicidad, igual que mi esposa y mi hija. Pero recuerdo que mi señora me había hablado de que el señor St. Vincent eh, le había comentado lo de su agencia y lo de su servicio de 24 horas. Por cierto, hoy no he permitido que nadie salga de la casa, con excepción de su hija, como es natural. Es verdad, excepto mi hija, que se ofreció voluntariamente a llevar el caso a su consideración. Pues haremos todo lo humanamente posible por satisfacer sus deseos. Y ahora me gustaría visitar la sala y la mesa donde se depositó el pendiente. Y también me gustaría hacerle unas preguntas a los señores Hamilton. Mientras tanto, mi asistente, el señor Robinson, se encargará de interrogar al servicio. Tú sabes muy bien, mamá, que trajo una cucharadita escondida en un guante. Ay, mira, 
Beatriz, hija mía. Les presento a mi esposa. A Beatriz ya la conoce. Encantado. Mucho gusto. Y señora Giston, ¿tiene usted alguna idea sobre quién ha podido sustraer la perla? Pero sé, o al menos puedo imaginarme, quién pudo cogerla. ¿Quién va a ser si no, si no ese condenado socialista? Que habla bien de los chinos y de los cubanos y detesta a los ingleses. ¿Qué se puede esperar de un hombre así? No es cierto. Le estuve observando toda la noche y no se me hubiera pasado un detalle como ese. Daniel, si es usted tan amable, nos gustaría hablar con la señora Hamilton. Ahora mismo la aviso. ¿Cómo me gustaría saber quién fue esa que se trajo la cucharilla en el guante? Eso mismo estaba yo pensando. Ah, ¿es usted, señor Bloom? Ah, tengo entendido que es usted investigador privado y poco dado a andarse por los ramas. Y ahora que sabe quién soy, ¿nos permitiría que le hiciéramos unas preguntas? ¿Y nos podría contar qué es lo que pasó anoche? Pues estábamos jugando el bridge. Entonces se me estropeó el pendiente y yo lo dejé encima de la mesa. Y cuando bajó por la mañana, la perla no estaba. ¡Oh, yes! Por la mañana, yo fui a la mesa a coger el pendiente, pero la perla había desaparecido. ¡Oh, cagoriño! ¡Esa perla cuesta millones de dólares! Mientras el señor Robinson se encarga de interrogar a los miembros de su servicio, yo voy a hacer unas cuantas fotos del lugar de los hechos. La posición es muy sencilla. O la perla está en la casa o no está. Es cierto. Si no está, puede estar en cualquier sitio. Pero si está, tiene que estar forzosamente oculta. Se impone un registro. Le doy carta blanca, Mr. Bloom. Puede revisar la casa desde el desván hasta el sótano. Oh, Charles, ¿tú crees que es prudente llevar a cabo lo que dices? Los criados podrían tomárselo mal y abandonar el servicio. Las habitaciones del servicio serán revisadas las últimas. Es seguro que el ladrón habrá escondido la laja donde nadie puede imaginarse. Y según mi entender, ese lugar es la propia habitación de la señora Hamilton. Oh, dear. Eso sería realmente ingenioso. Bueno, pues no tenemos más remedio que continuar esa farsa. Pero maldita sea la confianza que tengo yo en poder encontrar lo que estamos buscando. ¿Y sabes tú todo esto gracias a quién? A ti y a tu servicio de 24 horas. Mira, Richard, no creo que hayan sido las criadas las que han cometido el robo, pero me la he ingeniado para tirarle de la lengua a esa doncella francesa. Según esta doncella, Lady Laura pasó aquí también unos días el año pasado y al volver de tomar el té de casa de unos amigos del señor Kingston, en presencia de todo, se le cayó una cucharita que llevaba dentro de un guante y todos creyeron que era un accidente. Pero he reunido más información. Lady Laura no tiene ni un céntimo, pero le gusta pasar grandes temporadas con gente para la que tener un título todavía tiene significado. Quizás sea una coincidencia o no lo sea, pero cinco robos se han producido en cinco lugares diferentes donde ella ha estado hospedada. Y en unos casos han sido objetos de poca importancia, pero en otros han sido joyas de gran valor. Pero ¿y dónde está? ¿Dónde está la habitación de esa pájara? Está en el piso de arriba. Pues creo que será mejor que echemos un vistazo. Vamos. Oh, Jeff, Vivi, Elise, Mr. Bloom, la doncella de Lady Laua. Veo que está usted muy entretenida en sus placeres. Vamos a Elisa. Y va a limpiarle tu de Mademoiselle. ¿Sería usted tan amable de ayudarme a hacer unas fotografías? Tengo aquí una cámara especial y me gustaría hacer fotos del interior de todas las habitaciones, incluido el baño. Bueno, ¿qué pasa? Parece que alguien ha cerrado por dentro. ¡Hola! ¡Qué raro! Debió haberse atascado por dentro. No había nadie en el toilette. 
Tengo curiosidad por saber qué diablos le ha pasado a esa puerta. La manecilla funciona a la perfección. Una fotografía más, mademoiselle. ¿Sería tan amable de correr un poco las cortinas? Uy, me cierre. ¿Así, así? ¡Oh! ¡Oh! ¡Merci! Intervian. Pero tengo una idea. ¿Puedes permanecer aquí unas cuantas horas más? Revisa las habitaciones una por una. Eso te dará tiempo. Y luego intenta tener una entrevista con la pájara esa. Eh, ya sabes, con Lady Laura. Pero por favor, no la alarmes innecesariamente. Dile que sospechamos de la camarera. Y hagas lo que hagas, no permitas que abandone la casa. Yo me voy con el coche y volveré lo antes posible. Pero no des por centradas tus conclusiones. Te has olvidado de una cosa. ¿De qué? De Beatriz. Hay algo en ella que no acabo de comprender. ¿Mm? Me he enterado de a la hora que salió de aquí esta mañana. ¿Sí? Y tardó dos horas en llegar a nuestra oficina. ¿No te parece una exageración? ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? Bueno, tienes, yo creo que tienes un poco de razón en, la, en lo que estás diciendo. Tú sigue la pista que quieras. Pero te lo pido, por favor, no dejes que Lady Laura salga de la casa. ¿Qué es eso? Bueno, te juro que no voy a tardar, ¿vale? ¿Tiene usted la bondad de pasar, señor Reni, no? ¿No es así? Sí, el mismo. ¿Quiere usted venir por aquí? Pero yo solo quiero ver a la señorita Kingston. No estoy muy seguro de que pueda conseguirlo. Pero, pero, ¿qué demonio es usted? Soy de la Agencia Internacional de Detectives. Por favor, acompáñeme. Tenga usted la bondad de sentarse, señor Reni. Empezaré diciéndole que todos estamos enterados de la visita que le hizo esta mañana la señorita Kingston. Es la recuperación de la perla, lo que en estos momentos les interesa a todos. Y no la publicidad. Señor Reni, yo creo que en estos momentos podríamos llegar a un acuerdo. Pero es que la verdad no sé dónde quiere ir usted a parar. A ver, déjeme pensar un momento. ¿Es cierto que el joven Senvid se va a casarse pronto? Lo es. Conozco a la novia. Pero yo he sufrido mucho. La han estado invitando aquí por la mañana, por la tarde, por la noche, metiéndole a Beatriz por los ojos. Claro, como va a dar un título. No hablemos de política. ¿Quiere usted decirme, señor Reni, por qué cree que fue la señorita Kingston quien robó la perla? ¡Pero yo nunca he creído eso! No intente negarlo. Ven usted escondido a que se marche el detective. Y cuando ve que el campo está libre, aparece y pregunta por la muchacha. Está todo claro como el agua. Si fuese usted el autor del robo, no estaría ni la mitad de preocupado de lo que está en estos momentos. Pero es todo muy extraño. Beatriz vino esta mañana, antes de ir a no sé qué agencia de detective, a explicar lo del robo. Y estaba como ansiosa, con ganas de decirme algo, pero no alcanzó a decírmelo. Bueno, yo en este momento lo único que quiero es que aparezca la perla. Así que vaya y hable con ella. ¿Cómo va la investigación, Mr. Robert? Espero que nos honrará aceptando una taza de té. Por lo que veo, no está usted dispuesta a extenderme esa misma invitación. Así que ahora mismo me voy. Vuelvo más tarde. Lo siento, pero voy a seguir con la investigación. Me temo que no va a poder usted salir a la calle en estos momentos. Eso no es asunto suyo. No será asunto mío, pero sí lo es llamar a la policía si usted contraviene mis órdenes. Ay, no, la policía no. Se lo ruego, por favor, no llame a la policía. Mire, querida señorita Cristo, este asunto lo vi claro desde el principio, claro como el agua. Así que cuando... Soy el inspector Mario de la policía. Ahora sí que lo has estropeado todo. Ah, sí. Espera un momento. No ha opuesto ninguna objeción en su arresto. Es una antigua cliente del departamento. Por cierto, ella sabe cuando está todo perdido y qué hay de la perla. 
No sé, pero me figuro que puede usted encontrarla aquí dentro. Un viejo truco. Y bueno, partir la pastilla en dos, hacer un agujero para el objeto, volverlo a unir y alisar muy bien con agua caliente. No sé cómo darle las gracias. No solo en mi nombre, sino en el de Lady Laura también. No ha sido nada. Lo que más nos complace es que ustedes estén satisfechos con nuestro trabajo. Y ahora nos tenemos que ir. Tenemos una cita urgente con un miembro del gabinete. Bueno, pues, buen viaje. Pero Richard, después de todo no han arrestado a Lady Laura. ¡Ah! No te he contado. Al final, no han arrestado a Lady Laura. Han arrestado a Elisa. Verás, intenté varias veces abrir las puertas con las manos llenas de jabón y no pude. Y entonces me pregunté... ¿Qué hacía la camarera con las manos tan enjabonadas? Entonces luego cojo una toalla y limpia todas las huellas que hayan podido dejar y yo me preguntaba entonces que si yo hubiera sido una ladrona profesional qué mejor idea que contratarme como camarera en casa de una cleptómana y que se pasan largas temporadas en casa de los demás. Le hice una foto a Elis con la excusa de tomar una imagen general del cuarto y después dejé caer la cámara de fotos que ella recogió y donde quedaron impresas sus huellas. Y entonces, sin pérdida de tiempo, me dirigí a la comisaría. Identificaron sus huellas y también su foto. Y Elise resultó ser una vieja conocida de la policía. Y pensar que esos dos idiotas de Beatriz y de Reni han estado sospechando el uno del otro de una forma ridícula como solo se hace en las novelas. Pero, ¿por qué no me dijiste nada cuando saliste de la casa? Bueno, en primer lugar porque sospechaba que la criada Elisa nos estaba vigilando desde el descansillo. Y en segundo lugar, pues porque... ¿En segundo qué? Bueno, eh, tienes muy mala memoria, amigo Robert. Eh, no sé si te acordarás como la mala pasada que me jugaste es tú y tu amiga Janet Smith. Así querido, que estamos en paz.